स्टूडेंट्स मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था सॉलिड स्टेट के बारे में सॉलिड स्टेट ब्रॉडली टू क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन लेट एस कंटिन्यू एमॉर्फस सॉलिड्स बेसिकली टू सॉलिड्स होते ही होते हैं दे आर द सूडो सॉलिड्स सूडो का मतलब होता है फॉल्स ये फॉल्स सॉलिड्स होते हैं लेट एस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास वेरी ओल्ड ग्लास विंडो पेन्स जो बहुत पुराने जमाने की जो विंडो पेन्स होती है ना वो नीचे से मोटी हो गई हैं ऊपर से पतली हैं दे आर थिकर एट द बॉटम एंड थिन अबाउट डू यू नो वाई बिकॉज दे हैव शोन फ्लूडिटी दो वेरी स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब ये समय के साथ बहती रही है नीचे बह रही है तभी ग्लास नीचे से मोटा हो गया है और ऊपर से पतला हो गया है बट फ्लो करना इसकी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की तो होती नहीं ये होती है लिक्विड्स की तो इससे प्रूव होता है कि ये टू सॉलिड्स है ही नहीं ये दिल से लिक्विड है शक्ल से केवल सॉलिड्स हैं दूसरा है द ओल्ड ग्लास आर्टिकल जो पुराने जमाने की कांच की वस्तुएं हैं वो सारी की सारी बेटी हो गई है धुंधली हो गई है मतलब अंदर कुछ जम गया है means because some crystallization has taken place due to annealing. अगर कुछ अंदर जम गया है इसका मतलब वो पहले से जमा हुआ नहीं था अगर वो जमा हुआ नहीं था तो it means वो तो solid नहीं था इन दो बातों से प्रूव होता है glass या कोई भी amorphous solid जो है वो तो solid नहीं होता है एनिलिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज लगातार गर्म होती है ठंडी होती है गर्म होती है ठंडी होती है उससे उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उसको हम कहते हैं एनिलिंग सो दैट्स व्हाई ग्लास इज आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं अब एक दोनों बातों से ये प्रूव होता है कि जितने भी एमोफस सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे फॉल्स सॉलिड होते हैं ट्रू नहीं होते हैं नाउ लेट इस वंस अगेन कम टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोफस का तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर फोर टाइप्स के होते हैं उसमें से पहला टाइप है आयोनिक सॉलिड्स नाम से ही पता चल रहा है आयोनिक आयोन्स का बना हुआ है ये वो सॉलिड होते हैं जिसमें कैटायोन्स एंड एनायोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे घरों में एग्जांपल है हम नमक खाते हैं रोज एनएसीएल एनएसीएल में कौन होता है सोडियम प्लस होता है और क्लोराइड नेगेटिव कैटायोन एंड एनायोन दोनों आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेल आयोनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज आयोन्स आर नॉट फ्री टू मूव आउट इस लाइन का मतलब क्या है इस लाइन का ये मतलब है आप एक कंटेनर में नमक ले लीजिए आई मीन टू से यू कैन टेक एन एस इन अ कंटेनर नाउ यू एड टू रॉड्स एक एनोड होती है एक एनोड होती है अच्छा बताओ एनोड किसे कहते हैं कैथोड किसे कहते हैं कैथोड वो होती है जिस पर कैटायन जाता है अब कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को रॉड को हम लोग कैथोड कहते हैं अब आप इसमें कनेक्शन कर दीजिए अब अपनी फिंगर डाली बैठ जाइए आपको कोई करंट नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि Na+ और Cl- नेगेटिव इतने टाइटली हेड होते हैं कि ये मूव नहीं करते ना तो कैटायन का थोड़ की तरफ जाएगा और ना एनायन एनोड की तरफ जाएगा लेकिन आप इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए या फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें वाटर डालते ही आयोन्स फ्री हो जाएंगे उनके फ्री होते ही ये गुड कंडक्टर बन जाएगा तो जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट because no ion is free to move about but they are good conductors in the molten state or in the aqueous solution state now the examples very common very simple just is the plus or minus charge wali species hoti hai like nacl kcl ammonium chloride etc these are the ionic solids and we will continue